అనకడమీ వాళ్ళు బెస్ట్ ఫ్రీ లైవ్ క్లాసెస్ని ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ నవంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ మీకోసం తీసుకొస్తున్నారు ఇందులో ఎయిట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఫస్ట్ది బయోటెక్నాలజీ సెకండ్ది బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ అండ్ మానిటరీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీస్ కంపేరింగ్ ఇండియన్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అండ్ హిందూ పేపర్ అనాలసిస్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అనాలసిస్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఇండియన్ పాలిటీ హిందీ క్లాసెస్ ఉంటాయి సో ఈ క్లాసెస్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మిస్ అవ్వద్దండి చాలా మంచి క్లాసెస్ అండి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు మీకు దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండ్ యూ కెన్ సీ హర్ యూ కెన్ యూస్ ద కోడ్ ఫర్ దట్ ఫ్రీ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దీని యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఎపిసోడ్ నావ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రోగ్రెస్ కార్డు ఉంటుంది మీరు ఎంత పర్ఫామ్ చేశారు మీ పాస్ట్ మార్క్స్తో ఎలా మీరు ప్రోగ్రెస్ అయ్యారు అని చెప్పే ఒక రిపోర్ట్ కార్డు ప్రతి ఒక్క పొలిటీషియన్కి ఉంటుంది ప్రతి ఐదేళ్ళకు ఒకసారి ఎలక్షన్స్ రూపంలో వాడి భవిష్యత్తు తెలిసిపోతుంది అలాగే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీకి నువ్వు ఎంత గ్రోత్ తీసుకొస్తున్నావు నీ ఇండస్ట్రీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఎలా ఉంది నువ్వు డెవలప్ అవుతున్నావా లేదా అసలు నీ ప్రాబ్లం ఏంటి అని అనలైజ్ చేసే ఒక ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ లాంటి రిపోర్టే ఈ ఐఐపి ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ యొక్క ఇండెక్స్ ఇందులో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ నాట్ సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పెట్రోలియము ఎలక్ట్రిసిటీ స్టీలు కోలు అండ్ కోల్లో ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కన్జంప్షన్ యూనిట్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూనిట్స్ ఇలా ఒక్కొక్క రకంలో ఫోర్ నాట్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఈ అన్ని ఐటమ్స్ యొక్క అసెస్మెంటే ఈ ఐఐపి అంటే ఒక కంట్రీలో ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలి కదా అఫ్కోర్స్ ఇది ప్రపంచం మొత్తం చేస్తూనే ఉంది మనకు యునైటెడ్ నేషన్స్లో యునైటెడ్ నేషన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ డివిజన్ యుఎన్ఎస్డి అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది అందులో ప్రతి దేశంలో మీరు ఇలా డెవలప్ చేసుకోండి మీకంటూ ఒక సెల్ఫ్ ఇండెక్స్ తయారు చేసుకోండి ఆ ఇండెక్స్ ఏంటో మాకు చెప్పండి ఎందుకంటే ఆ ఇండెక్స్ని చూసే మీ కంట్రీలో మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి అంటే మిగతా కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలా వద్దా డిసైడ్ చేస్తారు ఒక యూనిఫామ్ ఇండెక్స్ని చేసుకోండి అని చెప్తుంది ఆ యునైటెడ్ నేషన్స్లో అంటే మిగతా దేశాలు అమెరికా యూరోప్ కానీ యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు మిగతా దేశాలు కానీ ఆఫ్రికాలు కానీ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్కి కొన్ని కొన్ని గూడ్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు మోటార్ బైక్ ఈజ్ నాట్ అ లగ్జరీ కానీ కొన్ని ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మోటార్ బైక్ కూడా లగ్జరీ ఇక్కడ ఏసీ ఈజ్ లగ్జరీ బట్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో ఏసీ ఈజ్ నాట్ లగ్జరీ సో మీకే వదిలిపెట్టేస్తున్నాను మీరు ఏ గూడ్స్కి రిపోర్ట్ రాసుకుంటారో మీరు ఏ గూడ్స్కి ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ ఇస్తారో మీకే వదిలేస్తున్నానని చెప్పింది కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్లో ఏసీకి సీవేజ్కి వాటర్ సప్లైకి ఇటువంటి వాటికి కూడా ఐఐపిని తీస్తారు అంటే గ్రోత్ ఎలా ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కానీ మన ఇండియాలో మాత్రం మేజర్గా ఎయిట్ ఇండస్ట్రీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీ కాకుండా కొన్ని ఎయిట్ మేజర్ ఇండస్ట్రీస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఓకే మీరు ఇంత గ్రో అవుతున్నారు మీరు ఇంత డెవలప్ అవ్వాలి ఫాస్ట్గా మీరు ఎందుకు డెవలప్ అవ్వలేదు అని గవర్నమెంట్ ఆర్బీఐ యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి గవర్నమెంట్కి ఎందుకు ఫిజికల్ పాలసీ తయారు చేసుకోవడానికి ఆర్బీఐకి ఎందుకు మానిటరీ పాలసీలు తయారు చేసుకోవడానికి సో ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్ తనకే తను అప్డేట్ అవ్వాలంటే నాకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెట్రోలియం అండ్ రిఫైనరీస్ నుంచి ఇరవై ఎనిమిది పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఇండస్ట్రీస్లో పెట్రోలియం అండ్ రిఫైనరీస్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క వెయిటేజ్ ఐఐపిలో ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేషన్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టీల్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్ కోల్ పది పర్సెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది పర్సెంట్ నేచురల్ గ్యాస్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిమెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ ఫెర్టిలైజర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇలా ఈ గ్రోత్ యొక్క అక్యుమినేషన్స్ అన్ని తీసి ఓకే నా దేశం ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు పది పర్సెంట్ డెవలప్ అయింది నా దేశం ఈసారి ఆరు పర్సెంట్ డెవలప్ అయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ అంతకు ముందు కానీ లేకపోతే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ట్రమెండస్ గ్రోత్ ఉంది మనకు జనరల్గా టెన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ కూడా ఉండేది కానీ మనకు స్టాక్ ఫ్లేషన్ జరిగింది అంటే కరోనాకి ఒక సంవత్సరం ముందు నుంచే ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్మెంట్ ర్యాపిడ్గా పడిపోతూ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది స్టాక్ ఫ్లేషన్ ఆగిపోయింది ఆగిపోయిన తర్వాత కరోనా వచ్చింది మనకు మార్చ్ ఏప్రిల్లో ఆల్మోస్ట్ పది పర్సెంట్ గ్రోత్ రేట్ ఉంది అంటే ఎందుకంటే ఇది ఆరు నెలల తేడాతో వస్తుంది కదా కానీ జూన్ జూలై ఆగస్ట్కి వెళ్ళేసరికి మైనస్ పద్దెనిమిది పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోయింది మైనస్ ప
గ్రూప్లోకి చేర్చాం ఎందుకంటే పామ్ ఆయిల్ కన్సంప్షన్ ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ సో పామ్ ఆయిల్ చేర్చాము అలాగే సర్జరీ ఐటమ్స్ అంటే సర్జికల్ నైఫ్స్ కానీ సర్జికల్ మిషనరీస్ కానీ ఇవి అలా ఐటమ్స్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు యాడ్ చేస్తూ ఉంటాము అలాగే కొన్ని కొన్ని ఐటమ్స్ని మన పనికి రాని ఐటమ్స్ని అంటే మనకు పెద్ద వాల్యూ లేని ఐటమ్స్ని తీసేస్తూ ఉంటాము అలాగే మనకు యాన్యువల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఇంకో మెజర్ కూడా ఉంటుంది అదేంటంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దాని గురించి మీకు సపరేట్ వీడియో చెప్తాను అది లైక్ లాంగ్ టర్మ్ గుడ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మైనర్ గుడ్స్ మేజర్ గుడ్స్ కోసం చూస్తుంటాం ఈ ఐఐపి అనేది యునైటెడ్ నేషన్ స్టాటిస్టికల్ డివిజన్కి తగ్గట్టుగా మనం ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ తయారు చేస్తూ ఉంటాం సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు నో మేబీ మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ ఉండకపోవచ్చు కానీ మనం పేపర్ చదివేటప్పుడు ఈ ఐఐపి అనే పదాన్ని ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం సో ఐఐపి ఈజ్ ఇండెక్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ యొక్క ఇండెక్స్ ప్రిఫేస్ లాంటిది ఎంత డెవలప్ అయింది ఎంత డెవలప్ అవ్వట్లేదు అనేది సో ఈ ఐఐపి డెఫినేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను మరికొన్ని డెఫినేషన్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ కోసం యూపీఎస్సీ రేడియో అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జిమెయిల్ డాట్ కామ్కి మెయిల్ చేయండి మీకున్న డౌట్స్ కానీ మీకున్న సజెషన్స్ కానీ అండ్ యూ కెన్ కామెంట్ బిలో దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ